Ah, nama sebenar Siti Zuraida binti Zahari. Okey. Ya, yeah, lari memang lari. Ah, uh, okey, member start panggil Maria ni daripada sekolah lah. So dah start sekolah, lepas tu habis SPM masuk UiTM, member-member yang sama juga keliling. So nama tu lekat sampai ke UiTM. Okey, lepas 2 tahun kat UiTM, pergi interview Asia. Asia start daripada kerja kerani dekat Asia dulu bahagian uh, uh, apa property and asset uh, human resource department. Okey lepas tu dah kerja tu tapi tak lama lah dalam masa tu tahun 2000 start dengan Asia uh, kerja sebagai kerani lepas tu dia orang tahu kita ada basic secretary executive secretary dia upgrade jadi secretary kepada manager dekat uh, property and asset. Lepas tu Tony Fernandez ambil alih Asia tahun 2001 awal tahun. Um, uh, masa tu lepas tu uh, dia orang offer uh, jadi secretary kepada chairman Datuk Fahmin Rejab. Krista. Dengan ya yeah, dengan Encik Nasir. So masa tu ai jaga dua uh, bos. Chairman uh, Asia. Tak <laughs> dengan chairman Asia uh, uh, apa Datuk Fahmin Rejab dengan Datuk Nasir lah sekarang ni. Okey, masa tu belum datuk lagi dah si, uh, Cik Nasir. Okey, so sekarang dah datuk Nasir. Nasir yang dulu warna, warna muzik. Ya betul. Uh, sebab dia orang kan datang satu tim semua. Uh, so uh, dia upgrade kita jadi secretary tu. Jadi masa dah jadi secretary tu, Asia pun ada buat open interview untuk kru recruitment untuk kru new new uh, Asia lah. Tapi masih pakai uniform lama, warna hijau yang ada burung apa yeah, semua tu kan. Ah uh, okey. Lepas tu ah uh, lama daripada zaman Airport Subang. Hmm. Uh, Masa yang jadi secretary tu kita pindah dekat Apex. Daripada di RB Highcom move to Apex. Ah masa tukar management tu. Okey, lepas tu a uh, internet interview lah yang interview saya tu uh, Tony Fernandez sendiri dan arwah uh, Puan Eni Hayati. Dulu dia manager cabin crew Asia dan juga ex a uh, IFS uh, Malaysia Airlines so, kalau tak silap. Um, So dengan Asia daripada tahun 2000 lah sampai 2013 pertengahan tahun Kemudian berhenti selepas 8 bulan tak kerja uh, masuk MAS pula hmm. ha, Masuk MAS 2014 bulan 5 sign uh, ni lah as a cabin crew Okay, hmm. okay. that mean uh, yang Asia? Yang Asia uh, 14 tahun, nah, dekat 14 tahun dekat Asia uh, Okay masa dekat Asia tu Uh, masih pakai uniform hijau uh, yang lama So sempatlah merasa uniform hijau yang zaman DRB tu dalam 3-4 bulan macam tu Lepas tu kita dapat uniform baru dapat. So maknanya batch kita tu uh, antara batch yang pertama untuk Tony Fernandez punya management Ah, uh. uh, Yang Asia gambar burung merah pula punya batch dekat yang merah punya lah uh, untuk ah uh, yes early punya batch untuk yang Asia merah punya tapi staff nama kita maintain maintain daripada staff nama uh, zaman DRB so masa tu staff nama kita 0360 ha, lagi senior pada Tony ok lepas tu uh, uh, dekat Asia uh, dua, uh, masa tu saya paling muda cabin crew paling muda dalam Asia Okay. Ha, so biasalah bila paling muda selalulah dibuli sikit oh. Tapi tak kena taruh Tapi okay. diorang suka menyakat, suka kacau-kacau suka. Yelah budak masa tu baru umur 20, 21 kan ha. Lepas tu uh, 2013, uh, hujung tahun berhenti uh, Buka restoran lah kononnya <laughs> Bersama suami uh, Lepas tu uh, uh, rasanya Uh, kita masak dengan mak mentua Lepas tu dah, dah tu, 6 bulan, 5 bulan macam tu lah Rindu nak kerja balik Lepas tu uh, Tengok ada advertisement uh, Lepas tu member pun beritahu ada open interview untuk Malaysia Airlines So wow, why not try Malaysia Airlines pula Sekala pakai kebaya kan Lepas tu okey lah, diet lah Sampai kurus Kurus, lepas tu pergi interview Dapat, masuklah lah batch uh, 20, 14 Uh, I mean 2014 batch 2020. Dalam tu kalau dulu kat Asia kita paling muda, dekat MS kita paling tua. Yang ada dalam tu paling muda 19 tahun. Tiba-tiba bila interview kat kakak ni, uh, saya 33 tahun malunya nak sebut masa tu. Ah. Uh, uh, so, berapa lama dekat MS? Uh, 4 tahun lebih. 
4 tahun lebih dengan MS Lepas tu, uh, macam penat je uh, Tanya Acong, dia cakap ok, kita pun berhenti lah 24 jam okay. <laughs> hmm. okay. uh, Alright, masa first interview kat Asia tu, masa tu uh, kira Kali pertama interview uh, yang kerja office kan Jadi yang kali kedua nak jadi cabin crew So kita pun masa tu make up pun tak berapa nak pandai sangat Takut tu tak usah cakap lah Lepas tu cakap English pun tak adalah terlalu tak ada kan? Boleh cakap tapi tak tak confident Sebab budak lagi masa tu kan baru 20-21 macam tu Pergilah malu tu malu tapi yang orang cakap rezeki kan Sembang dengan Tony, Tony pun macam okey dia kata Tony interview Ya, yeah, Tony Fernandez sendiri yang interview Masa tu dalam bilik tu cuma ada dua orang je Tony Fernandez dengan uh, Puan Eni, Arwah Puan Eni Hayati hmm. So Tony Tony, se- Tony tanya apa? Uh, Tony tanya uh, uh, betul ke uh, nak 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 jadi cabin crew Bukan ke jadi secretary tu dah okey dia tanya kan Lepas tu uh, cakap uh, nah, Suka tengok kakak-kakak lalu pakai uniform depan jadi bila tengok macam nak nak try lepas tu Tony cakap okey I, I boleh bagi try lepas tu apa yang you nak nak yakinkan lagi untuk I ambil you as a cabin crew I cakap I akan ambil kelas English oh, oh. cakap macam tu <laughs> ah lepas tu ah uh, okeylah uh, interview tapi uh, dah dah semua tu I ni saya ingat report ni hati cakap sampai hari ni saya ingat dia cakap uh, masa interview dia kata uh, make up semua dia dia, dia dia tegur make up okay, you punya make up okay Cuma uh, kita as a perempuan And bila dah jadi kru Ingat satu je Keluar macam mana malas pun At least bedak dan maskara kena pakai Kenapa dia tanya, I, I tanya lah Sebab maskara tu ibarat rumah deng, uh, Gantung langsir Kalau tak pakai maskara umpama rumah you Tak ada langsir Jadi dogol tingkap je tu So ya, ya. sampai hari ni Sampai hari ni, keluar macam mana pun, maskara mesti pakai uh, Hmm, itulah dia, tips dia uh, Habis okay, macam dah biasa kru pun jadi kan? Ya yeah. Okay uh, Ada stage-stage apa ke masa tak ada? Terus uh, dah masa tu kita buat internal interview Internal uh, dah, ramai masa tu? Ramai juga uh, hmm. Yang internal interview Tak silap ada dalam do, dekat 20 orang Tapi yang dapat cuma 2 orang je Wow. Wow. <laughs> Cuma dua orang saja yang dapat. Uh, uh, seorang lagi lelaki, uh, lelaki apa tak nama dia tak ingat. Eh seorang lagi uh, Nina Mastura. Uh, dan Nina Mastura cabin crew manager A Asia baru je resign 2 3 bulan yang lepas. Oh. Uh, dia uh, so maknanya Ah sama, uh, yes, dia sama batch lah. Ah uh, so yang yang terus uh, untuk internal interview tu Nina Mastura dengan kita lah. Ya, uh, uh, yang MAS pergi interview tahun 2014 kan? 2014 pergi interview macam biasa uh. Ikut uh, macam mana semua orang yang alami lah interview macam biasa Ada stage pertama, kedua, ketiga Yang mula-mula sekali masuk Dia, dia ambil kita punya dokumen hmm. Dia suruh kita uh, tunjuk semua si sijil Okey dah tunjuk semua Lepas tu stage kedua Dia start check berat, tinggi Tengok tangan sampai ke siku untuk stewardess Lepas tu dia suruh angkat kain, dia tengok daripada kaki sampai lutut So siapa yang ada stem-stem ke, parut-parut ke, tetu-tetu ke ah Sebelum pergi interview tolonglah buang hmm, <laughs> ah, Memang dia tengok, kenapa dia tengok tangan Sebab kita pakai uniform, ah, kebaya kan lengan dia sampai siku Jadi dia tak nak ada tetu kalau orang yang ada tetu lah hmm. Ini kalau orang ada macam scar jai apa semua tu ah uh, terlampau obvious dia tanyalah if you if let's say you dapat macam mana you nak cover ah uh, dia bukannya terus reject or terus tak tapi dia tanya macam mana you nak cover so masa interview dekat mesti ada macam sikit scar dekat pergelangan kaki lepas tu ah uh, dia tanya okey kalau you dapat ni macam mana you nak cover you punya scar tu ai cakap scar ini bukan permanent scar dia sebab ai uh, ada I, macam gatal ichi uh. jadi bila kita gaul lama-lama dia macam dark sikit kan ah uh, dia cakap pakai pantyhose should be okay cakap kan and then lama-lama dia akan lighter lighter dia cakap okay uh, dia masih bagi kita peluang lah cuma dia tanya macam mana you nak solve problem tu if let's say you dapat ha hmm. uh, contohlah masa interview hmm. tapi yang paling important dia akan check berat tapi masa tu slim lah tak macam ni lah 
So, masa tu, <laughs> mesti ideal lah. Ah, BMI 23. BMI. Ah, masa tu. Masa tu, BMI kalau BMI macam BMI tinggi air 165, maksimum eh, boleh berat 63 kilo je. Uh, Untuk tinggi 165. Dia tanya, tanya apa introduction? Oh. Tanya about yourself ke apa? Ah, macam biasa, masuk interview 5 orang kat depan. Ah semulalah yang big boss big boss semua dia tanya okey first kali introduce yourself macam biasalah perkenalkan diri umur ah uh, lepas tu dia tanya ah uh, experience uh, pengalaman bekerja tu bila sebut pengalaman kerja dia tanya betul ke awak nak kerja lagi ni ah uh, sebab tu dia cakap eh banyak experience lepas tu kalau dekat Asia dah dah leading students ni masuk ni jadi normal crew uh, okey ke saya cakap tak apa sebab saya nak belajar untuk buat kapal lagi besar ah uh, so dari situ Uh, lepas tu dapat hmm. soalan, soalan soalan selepas itu uh, Stage kedua ketiga uh, Itu yang stage yang ketiga Yang interview ya, tu ya. Uh, Yang pertama uh, Dia check dokumen Semua Lepas tu Yang kedua uh, Hari yang sama semua ya, Tapi masa tu ramai Ramai datang Sebab dia buka bukan untuk ex crew Campur hmm. uh, Ramai ex crew juga yang datang Tapi rasanya yang dapat masa tu ex crew Tak sampai 8 orang kot yang dapat Yang lain semua dah ambil fresh Uh, pernah handle kematian on board Pengalaman tapi bukan my flight I take over flight tu Passenger naked on flight Fully naked Yes So for our, kita punya flight delay sebab kita nak take over kapal tu So dia delay because of benda tu dia, uh, Jadi kita dapat story fresh lah Dia mati Oh yeah, no yang dia first dia first naked. first story ah uh, mati ha. Itu mati tu dia, dia wheelchair passenger So flight to Surabaya masa tu masa tu pula I baru je naik leading students. <laughs> Tahun 2003 masa tu. 2003 baru je jadi leading students. So dugaanlah kan. Uh. So dia on board dia masuk tu muka dia sangat pucat pale. Lepas tu tanya dia kenapa ni sakit? Dia cakap dia tak sihat, dia demam ke apa. And dia baru balik jumpa husband dia kerja contract dia is Indonesian lah. Uh. Lepas tu uh, I cakap oh okay. Lepas tu dia cakap dia nak pergi toilet. Dia cakap, okey lah, I bawa dia pergi, masuk, bawa masuk dia pergi toilet. Uh, sekali tunggu lamanya, tak keluar-keluar, ketuk-ketuk tak keluar-keluar. Pesnya dah nak habis boarding ni, dah start buat headcount dah. So, uh, kru dah report dah berapa pesnya semua, satu lagi okey dalam toilet. Dia ketuk-ketuk, buka-buka, tengok dia dah dah putih dah muka, dah pucat. Kejut-kejut, tak bangun dah. Lepas tu, pegang kaki dah sejuk. Dah dah sejuk separuh. Badan atas panas, bawah dah sejuk. Lepas tu, panggil ground staff, apa semua. Tapi bawah tu darah banyak. Dia macam uh, bleeding. Hmm. Ha, so macam, ish, kenapa? Kita jadi nervous lah. Macam, eh, kenapa ni panggil ground staff. Lepas tu, ground staff call, call uh, medical person apa semua. Ha, nasib baiklah kapal belum tutup pintu lagi masa tu. Tapi le still uh, take off, tutup pintu. Tapi yang cuci darah tu. Pakai gelof lah. Pakai gelof lah. Tapi orang kata 3-4 hari, eh, lama juga nak hilang bayangan muka dia sebab kita last communicate dengan dia. Ah. Ah tu yang kematianlah yang last. Yang naik tu. Yang naik tu oh dia naik tu dia travel dia Melayu, dia. Melayu, Melayu kita pergi Tawau tak silap. Tawau ke Sandakan macam tu, dia travel dengan anak buah dia. Masa boarding pakai elok tudung semua cantik, komplit. Tutup aurat semua. Ah, lepas tu dia masuk flight, mas, ah, dah start boarding, kapal dah nak tek, dah taxiing. Tengah-tengah teksing, uh, masa tu kita bawa engineer on board. Engineer kat belakang tengok, eh kenapa dia campak baju selai-selai-selai ke uh, ALS kan kat uh, tengah tu. Lepas tu, uh, dipanggil kru. Kru pun tengok, pergi tengok, dah tak ada apa tinggal uh, seluruh dalam je. Uh, lepas tu kru cakap, eh kenapa uh, cik buka semua baju ni, dia, dia macam agresif dia nak keluar dia nak tarik tingkap punya atas tu dia nak keluar dia cakap ha, lepas tu kapal dah tak sing captain dah nak, nak cakap cabin crew please visited dah lepas tu crew cepat-cepat lari tim tong leading depan ni bagi tahu captain captain a uh, nilah apa orang cakap ah uh, reject dia lah tak jadi stop return to bay return to bay dah Dah, orang kata apa, dah jadi situation lain pula. <laughs> dia dah buka semua dah masa tu. Aduh. Dah tak ada apa dah. So, security naik, uh, polis bantuan naik nak keluarkan dia. Susah sebab dia agak berisi, besar. 
bergaduh-gaduh dia tak nak keluar dia macam ada mental macam sakit sikit siapa yang handle dia kru dengan security and then oi memang havoc lah sebab you bayangkan perempuan bogel muda pula tu perempuan iya betapa good dia day ni hari tu kenapa dia <laughs> uh, menurut anak saudara dia cakap dia sakit dia macam kejap dia okey kejap dia tak okey ha daripada tawau daripada uh, KL nak balik tawau uh, so dia tak jadi ni so kita sebab kru punya limitation hours kan dah tak boleh dah lama sangat delay so kita tukar jadi bila kita tukar kita pun tunggu tengok kejadian tu kan uh, so kita nampak lah dengan mata sendiri macam mana keadaan dia tu uh. eh, susah dengan keadaan dia tak nak pakai baju kita tutup dengan kain dia tolak tutup dengan kain dia tolak bayangkan dia pun naked dalam flight biasanya ramai ni ramai hmm Perempuan lagi, kita perempuan malu kan? Yeah. Ha, ha. Okay. Ha. tu yang yang lain. pelik lah. Ha, lain ha, situasi kecemasan. Ha, masa tu kita dah buat ha, flight dah hari ketiga, three, uh, three days trip. So yang last day tu, last sector kita malam ha, KL ke Langkawi. So kapal tu dah panas daripada satu hari tu. Ha, actually dia tak ada rosak engine ni semua okey, tak ada apa. Cuma dia mungkin aircon ke pressurize ke apa tak tahulah kan apa tu jadi kita dah komplain komplain masih panas tapi engineer datang check dia kata okey boleh pergi lagi so kita pun okeylah pergi dah pergi langkawi balik passenger tak ramai 28 orang je lepas tu lepas je take off tiba-tiba uh, macam aircraft drop tau drop dua kali kita pun macam melambung kat latrik kat belakang tu eh tengah masa tu kita nak nak prepare juice kan lepas, lepas tu Uh, call call captain tak dapat call call captain tak jawab okey tu satu satu hal lah captain tak jawab jadi tiba-tiba je a uh, captain terus tiba-tiba cabin crew emergency descent dia, dia buat PA through uh, through PA so kita bila dengar through PA contact captain tak dapat memang terkejutlah kan a uh, emergency lah cabin crew uh, prepare for emergency uh, ni descent so kita pun kau makan kau macam cak cak pakai pakai tepi senja tak tahu apa-apa masih duk fili-fili nak minum jus cakap tak ada apa yang macam tak ada apa yang berlaku lepas tu uh, kita pun prepare masa tengah prepare tu drop lagi kapal drop lagi pa drop bayangkan kita yes, daripada lah, ya. yes lepas tu daripada atas kita dah naik tinggi kan dia drop ke bawah kita orang kru kat belakang masa tu dah azan dah dengan masih baik dalam flight tu semua senior semua yang dah flight more than 10 years semua dah azan sebab memang dia punya goyang tu orang kata apa sini semua ni dah ada kat tapak kaki dah ha, sangat kuat dah lepas tu kita orang dah agak-agak dah safe level sikit contact captain balik tanya captain cakap oh actually kita punya pressure cabin dah habis dah ni dah oksigen semua dah nak nak hampir nak jatuh ha, ha hampir nak decom decom lah yes Ha, dia punya apa pressurize dalam tu rosak. Oh masa tu baru passenger alert benda tu baru dia macam rasa takut dan sibuk tanya kenapa why and I, I am a crew, I am as crew semua masing-masing declare dia orang punya nak menolong. Ap, nak menolong lah tapi kita appreciate lah apa yang nak menolong tu tapi masih kita suruh tu semua buat tak tahu je kan. Ha, uh, ada jugaklah ketegangan kat situ. Ha, lepas tu a uh, Turun tu report, lepas tu kita cakap kat Captain, apa sebenarnya, kenapa masih kita contact Captain tu tak jawab. Captain kata cermin mata dia terjatuh masa yang first drop tu. So dia tengah meraba cari sebab uh, apa dalam kokpit dah gelap. Dia macam, I tak tahu kenapa dia macam sistem dia tu kan. Uh, so dia cari tak jumpa kan, dia dim lampu kan. Dia cari tak jumpa, uh, tu yang dia cakap dia lambat nak angkat call tu. Tu by the time dia angkat call tu dah kena proceed jadi dia sempat cakap PA je cabin crew prepare for emergency descent tapi lepas dia turun tu kira okey lah kan uh, kita orang kena masuk office buat report panjang jugaklah ya, tapi ya, masa tu terus pergi landing kat destination ke landing kat uh, divert ke apa ah uh, landing kat KLA uh, destination ah uh, tapi lah. masa tu kita fly sangat rendah ha, kira kalau nampak kat SCC tu macam boleh capai tangan lah umpama ya, ya. sangat rendah sebab takut dikom kan? uh, yes hmm. tu nasihat kepada 
uh, kita punya penumpang kalau ada situasi kecemasan kecem macam hmm. tu. So through your experience lah okay. apa yang you nak sihat kepada Okey kepada semua penumpang-penumpang dalam Malaysia ni ke tak kira luar Malaysia ke yang menaik naik kapal terbang ke apa-apa kapal laut ke apa ke kalau flight attendant cabin crew bagi instruction tolonglah ikut tolong ikut sebab kadang-kadang memang benda tu belum jadi tapi sebab belum jadilah kita nak nak secure benda tu kalau dah jadi dah tak tak, tak guna jadi bila cabin crew cakap cik tolong pasang tali pinggang pasanglah tali pinggang jangan ambil mudah benda tu kadang-kadang benda nampak tak ada apa tiba-tiba suddenly the drop memang boleh melambung sampai ceiling jadi sebagai cabin crew kita semua nak nasihatkan tolong dengan cakap cabin crew kalau kita for safety reason lah. Ha.